kawangis Mga dahon ay magkakahugis Hindi mo ba na itatanong Mundo'y may ayos na sinusundan Sa math ninyo yan malalaman Halina sumama na kayo Maglapay, mag-enjoy, maglaro Merong oras para sa lahat ng bagay. Mula pa lang sa pagising sa umaga, meron na tayong sinusunod na pattern na inaayon natin sa pattern ng oras. ay may 24 hours from 12 midnight hanggang 12 noon from 12 noon to 12 midnight 12 plus 12 equals 24 24 hours in one day if there are 24 hours in one day there are 168 hours in one week and there are 7 days in one week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday! Araw-araw mula Monday to Friday, pumapasok tayo sa school. Pagdating ng Saturday, pahinga at laro. Pagdating naman ng Sunday, namamasyal kami nila nanay at tatay. Talagang merong oras para sa lahat ng bagay.
Nakakulungkot naman pag biyernes. Palagi na lang ako nauuli sa panonood ng paboritong palabas. Napakain ko pa po yung aso namin. Tapos kakain pa po ako ng hapunan. Kaya hindi na naman po ako nakapanood ng paboritong palabas. Hmm, ba't kaya? Alam mo, tingin ko dapat kang gumamit na ano, orasan. Yan. Para i-schedule mong lahat ng gawain mo sa bahay. Teka muna, anong bang alam mo tungkol sa oras? Ang alam ko po, ang bawat galaw po ng kamay na ito ng relo ay one second. Mm -hmm. Meron pong 60 seconds in one minute. Mm -hmm. O sa pagitan ng bawat number ay merong one, two, three, four, five, five seconds. At sa relo naman ay merong one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, twelve numbers. Five times twelve equals sixty seconds. Mm -hmm. Isang ikot, one minute. Mm -hmm. Eh, sa loob ng isang oras, mayroong... 60 minutes. Mm -hmm. Yun. Pero hindi ko pa rin po maintindihan kung paano po ito makakatulo sa problema ko. Ah, si Charlie, yung oras, parang pera yan. Kailangan mong i-budget. O, oh, pagka uwi mo sa bahay, ano oras ka nakaka-uwi? 3 o'clock po ng hapon. Ano oras naman yung palabas na inaabangan mo? 7 o'clock po ng gabi. O, oh, mula 3 ng hapon hanggang 7 ng gabi, ilang oras yon? Ah, uh, 4, 4 hours po. O, oh, kung may 60 minutes per hour, how many minutes are there in 4 hours? Ah, uh, 60 minutes per hour mm -hmm. times 4 hours uh, equals 240 minutes. O, oh, edi sa pag-uwi mo sa bahay, meron kang 240 minutes para gawin ang lahat ng dapat mong gawin bago mo mapanood ang paborito mong palabas. Di ba? Apo. Oh. Ano naman ang mga dapat mong gawin sa bahay? Nagmimerienda po ako. Tapos gumagawa po ako ng homework. Naglalaro po ako. Naglilinis po ako ng bahay. Dinidiligan ko po yung mga alaman ni Lola. Kumakain pa po kami ng hapunan. Tapos pinapakain ko pa po yung asa namin. Nako, dami mo palang dapat gawin, ano? Um, o ngayon, kailangan nating maglaan ng mga minuto para sa lahat ng dapat mong gawin. Titingnan natin kung magkakasya ang 240 minutes. Ha? O, halimbawa, uh, 15 minutes para sa merienda, 30 minutes sa uh, homework, tapos 60 minutes sa uh, paglalaro, 15 minutes sa paglilinis ng bahay. O, inan yun? Uh, 15 plus 30 plus 60 plus 15 equals 120 minutes. O, oh, ilang minuto yung matitira? Ah, uh, balik po kung meron po 240 minutes, babawasan ko po ng 120 minutes, 
Bali, ang matitira na lang po sa akin, 120 minutes. O, oh, tingnan mo muna kung masyado maraming minuto ang inalaan mo para sa pag paglalaro. Baka oh, pwede natin bawasan yun. Tama. Sa wakas maaka, panood na rin ako ng paborito kong palabas. Brown How many minutes are there in an hour? If there are 60 minutes in an hour, how many minutes are there in half an hour? Now, how many minutes are there in one-fourth of an hour? 60 minutes divided by 4 equals 15. 15 minutes! Alam nyo, noong unang panahon, hindi pa uso yung mga relo, lalo na yung mga suot-suot sa kamay o yung mga sinasabit sa dingding. Hali kayo! Silip tayo sa nakaraan! Noon, inaalam ang oras sa pamamagitan ng sundial! Mula sa pagsikat ng araw sa umaga, hanggang tanghali, hanggang sa paglubog uli ng araw sa hapon, nag-iiba ang tama ng araw sa sundial. Nasasabi ang oras sa pamamagitan ng anino. At meron ding gumagamit ng mga pabigat. Ganyan naman tayo, di ba? Kumahanap ng paraan upang malaman ng oras para matandaan ang bawat gawain sa tamang oras o panahon. Hinahanap natin ang pinakamadaling paraan para matiyak ang oras. Ayan ngayon, meron na tayong iba't ibang mga orasan tulad ng relo na sinusuot natin sa ating mga kamay. O yung mga relo na sinasabing natin sa mga dingding. Ah, ah, ako, oras na. Oras na para ako'y magpahinga. Ah, ah. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 
Sa Filipino, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi! Isang taon. Importante sa tao ang mga panahon. Mula sa pang-araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, hanggang sa taon-taon. Kapag June, pasok ka na. Sa mga sumusunod na buwan, nariyan na ang tag-ulan. Kailangan ng magdala ng payong o di kaya kapote. At kapag merong bagyo, walang pasok. Hindi nagtatagal at lumalamig ang simoy ng hangin. Naglalabasan ang mga parol. Nakakarinig tayo ng mga familiar na kanta. Pasko na! Desyembre yan, di ba? Merong bakasyon. Merong salo-salo. Payapa. Bigayan. At pagkatapos ng Pasko, ang tao na gumawa ng kalendaryo? Kasi, noong unang panahon pa lamang, kinakailangan ng obserbahan ng tao ang pattern ng pagdating at pag-alis ng mga panahon sa loob ng isang taon. Oo! May pattern ng panahon. May tamang panahon sa pagtanim at may tamang panahon sa pag-ani. Siyempre, pinaghahandaan ng panahon. Pag malapit na ang tag-araw, Nag-iibon tayo ng tubig. Pag malapit ng tagulan, kinaayos natin ang ating mga bubong para makaiwas sa tulog. Hmm. May kumigit kumulang sa 30 days per month. Ito ay naaayon sa siklo o cycle ng kabilugan ng buwan. Kaya nga tinawag na buwan, di ba? Hmm? Alam ba ninyo na ang salitang calendar ay nagmula sa salitang Latina, calendarium or calendar? Hinati ng mga Babylonians ang isang buong taon sa mga linggo o week na may pitong araw. At pinangalan ng Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, the Sun, and the Moon. Ang Moon's Day ay para sa Monday. Ang Mars Day ay para sa Tuesday. Ang Mercury's Day ay para sa Wednesday. Ang Jupiter's Day ay para sa Thursday. Ang Venus's Day ay para sa Friday. Ang Saturn's Day ay para sa Saturday. At ang Sun's Day ay para sa Sunday.